আমি যদি ভালো খাইতে চাই তাহলে তাদেরকে না খাইয়েও রাখা লাগে কোন সময় তা আমিও তাদের সাথে একে একে লগে খানা খাই প্রবাসী ভাইদের কাছে আমরা অনুরোধ রইল এই মহিলা মাদ্রাসার জন্য কেউ এখন ছেলে বেলে আমাদের নাই ম্যাডামদের সাথে আমিও লেখাপড়া করি মাঝে মাঝে আমি মাদ্রাসার সাথে লেখাপড়া করছিলাম না দৃষ্টি কারা এই মায়ার ভুবন কেন প্রভু আমার মন দৃষ্টি কারা এই মায়ার ভুবন কেন প্রভু আমার আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক দেশ দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন প্রিয় দর্শক আজকে আমরা আছি একটি মাদ্রাসায় এই মাদ্রাসাটি একটি মহিলা মাদ্রাসা যে মাদ্রাসাটির নাম হচ্ছে ফাতেমাতুস জহুরা মহিলা মাদ্রাসা অ্যান্ড লিল্লা বোর্ডিং প্রিয় দর্শক আপনারা অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন মাদ্রাসাটি কোন জায়গায় এই মাদ্রাসাটি কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার মাদাইয়া বাজার কাশিমপুরে অবস্থিত প্রিয় দর্শক আমরা আজকে এই মাদ্রাসা প্রসঙ্গে কিছু কথা বলবো এবং এই মাদ্রাসাটা বর্তমানে কিভাবে চলছে এই বিষয় নিয়ে কিছু জানতে চাবো তো চলুন আজকের ভিডিওটি আমরা শুরু করি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম তো আপু সর্বপ্রথম আমি জানতে চাচ্ছিলাম আপনার এই মাদ্রাসার নামটা কি ফাতেমাত জোহরা মহিলা মাদ্রাসা এতিমখানা লিল্লা বডি আচ্ছা मन <laughs> हलो मद्रासा कर হয়তো আমার ভাগ্যটা অনেক পাল্টাইয়ে যেত তবে আমি আমি আল্লাহ রসুলকে পাইতাম ইসলামকে আমি পাইতাম এই নিয়ে আমি আসে না মাদ্রাসাটা আমার কষ্ট একটাই যে আমি মাদ্রাসাটা লেখাতে করা পড়তে পারি না আমি এই মাদ্রাসাটা যদি দেই তাহলে আমিও পড়তে পারবো আমার এলাকার মানুষও মানুষের মতো মানুষ গইরা উঠাইতে পারবো গরিব দুঃখী হয়তো এতিম বাচ্চাদেরকে আমি সেবা দিতে পারবো ম্যাডামরার সাথে আমি লেখাপড়া করি মাঝে মধ্যে আমি মাদের সাথে লেখাপড়া করছিলাম না আর্থিক দুর্বলতা কি ভুগছেন আপনারা এতিম গরিব আছে তাদের জন্য তো টাকা পয়সা অনেক খরচ করা লাগে খাওয়ানো লাগে আমার আর্থিক অবস্থা অনেক দুর্বল আমার স্বামী যে টাকা কামাই করে সে টাকা দিয়ে আমার সংসার চলতো এ টাকাও আমি লাগাইতেছি তাদের সাথে আমি খানা খাই আমি যদি ভালো খাইতে চাই তাহলে তাদেরকে না খাইয়েও রাখা লাগে কোন সময় তা আমিও তাদের সাথে একে একে লগে খানা খাই কারণ কি তাদেরকে অভাব জিনিসটা দেখাই না কিন্তু আমি অভাব জিনিসটা আমি নিয়ে নিজে অর্জন করে নিতেছি কারণ কি আমার আজকে আমার এটা খাইতে মনে ইচ্ছা হয় তাহলে আমি খাই না যে আমার বাচ্চারা উপাস থাকবে এ কারণে আমি খাই না যে বাচ্চারা নিয়ে আমি খানা খাবো যদি আমার বাচ্চারা খানা খাইয়ে যদি থাকে খাওয়া না থাকলে আমি ঘরে শুয়ে থাকবো পানি খেয়ে তারপরও আমি বাচ্চারা অশান্তি মানে উপাস রাখতে চাই না এখন আমরা যেহেতু আপনার একটি ভিডিও করলাম বা আপনার মাদ্রাসার একটি প্রতিবেদন করলাম সেক্ষেত্রে আমাদের এই ভিডিওটা অনেক প্রবাসী ভাই বোনেরা দেখে থাকে তারপর দেখা গেছে আমাদের এই ভিডিওটা অনেক ভালো ভালো ব্যক্তিও দেখে থাকে তো সেক্ষেত্রে যদি কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি যদি আপনাদের এই মাদ্রাসার জন্য কিছু ডোনেট করতে চায় বা কিছু সহযোগিতা করতে চায় সেক্ষেত্রে কি আপনি সেটা নেবেন এটা এতিম বাচ্চাদের জন্য আমি নেব আমার জন্য আমি নেব না প্রিয় দর্শক আমরা এখন এই মাদ্রাসাটা যারা পরিচালনা করে তাদের সাথে একটু কথা বলবো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ ভাই আপনার নামটা আমার নাম মোহাম্মদ আমির হোসেন মোহাম্মদ আমির হোসেন জি তো আপনার গ্রামের বাড়ি কোথায় আমার গ্রামের বাড়ি হলো এটার পাশের থানা গ্রামের নাম চুলাস রাজা মেয়ার ইউনিয়ন তো ভাইয়া আমি এখন মূলত এই যে فاطمهত জোহরা মহিলা মাদ্রাসাতে আছি তো আপনি এই মানে এখানে কোন দায়িত্বটা আসলে পালন করতেছেন বা আপনি কোন ভূমিকায় আছেন 
আমি এই দায়িত্বে আছি মাদ্রাসার এই মাদ্রাসার লেখাপড়া বাচ্চার আর এতিমরার খরচ জি এগুলা আমি বহন করি আমার আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল এই জন্য আমি দেখাশোনা করি এবং কি আমি সবার সহযোগিতা কামনা করি আচ্ছা তো এই মাদ্রাসাটা মূলত মানে কার মাথায় আসলো সর্বপ্রথম যে এই মাদ্রাসাটা এরকম একটা মাদ্রাসা এখানে দিবেন আমার প্রথম আমার ওয়াইফের মাথায় আসলো এই জিনিসটা যাতে আমি ছোটবেলা মাদ্রাসায় পড়তে চাইছিলাম আমি পড়তে পারি নাই আমার মনে খুব ইচ্ছা ছিল একটা মহিলা মাদ্রাসা দেওয়ার জন্য হ্যাঁ এই জন্য আমি মহিলা মাদ্রাসাটা দিলাম অনেক জন্য এই এলাকাবাসী আমাকে কিছু সহযোগিতা করছে এবং কি চেয়ারম্যানও আমার কিছু সহযোগিতা করছে এই জন্য আমি এটা পরিচালনা করতেছি এখন আমার দ্বারা একটু অক্ষম এই জন্য আমি আপনাদের কাছে সবার কাছে একটু সহযোগিতার জন্য একটু হাত বাড়াতে চাচ্ছি আমি সবার জন্য দোয়া চাচ্ছি আচ্ছা তো মূলত হচ্ছে যে আপনার এখন বর্তমানে যে মাদ্রাসাটা মানে এই মাদ্রাসাটা পরিচালনা করছেন আপনি এবং আপনার ওয়াইফ আমার ওয়াইফ ইয়েস আচ্ছা তো ভাইয়া আপনার এই মাদ্রাসাটা তো মূলত হচ্ছে একটি মহিলা মাদ্রাসা তো এই মহিলা মাদ্রাসায় মোট কতজন শিক্ষার্থী আছে আমার এখানে ছাত্রীর সংখ্যা সাইডের উপরে আছে সাইডের উপরে আর মূলত এখানে যে শিক্ষার্থীগুলো আছে এদের ভেতর থেকে কি কোনো মানে এতিম বাচ্চারা আছে আসলে হ্যাঁ আমার এখানে এতিম বাচ্চা আছে দশ থেকে এগারো জন এতিম বাচ্চা আছে এতিম বাচ্চা এতিম বাচ্চা আছে সব গরিব কারো মা নাই কারো বাবাও নাই কারো মা আছে কারো বাবা নাই মূলত তারাই এতিম এ তাদেরকে আমি এটা বর্তমানে কোন ভূমিকাটা পালন করছেন স্বামী স্ত্রী দুজনের উদ্বেগ দিচ্ছেন প্রথমে একই ডারে নেওয়ার পরে আমাদের গ্রামের ভাই ভাতি জামিল আমরা যারা আছি এবং আশেপাশের লোকেরও আসছে আসার পরে আমরা একটা ভূমিকা নিলাম যে তুই মানুষ করবি চাইডা প্রথমে মানা করছিলাম যে বোন তোমার এক টাকা আছে আর এক টাকা লোয়ে তুমি করতে হবে এটা এখন যদি তোমার টাকা নাই যদি কেমনি করবা অবশ্যই বলার পর করলাম আমরা রাস্তে আল্লাহর রাস্তে ইনশাল্লাহ ভাই আমরা করবো আপনারা সাহায্য করবেন এবং আসবেন যাবেন এখন আমাদের ভবিষ্যৎ সামনের দিকে একটা মাছ আর একটা ঘর করার দরকার আছে আমরা আচ্ছা স্যার এখন ভাত খানার খানা দানার ব্যাপারে ছাত্রী আসালানি সাইডের উপর এখন এখন আমরা একটু অর্থের প্রয়োজন হয় অর্থ আমাদের চা ছিল খরচ করার পরে এখন আমরা অনেকটা ঋণি হয়ে গেছি এখন যেহেতু ছাত্রীদের খাবার থেকে অনেক মাসে প্রায় দুশো কেজি চালের মতো লাগে অবশ্যই তারপর তাদের খরচা দিই ডাল দাঁত এগুলো লাগে এগুলো তো অনেক তারপরে ছাত্র এনে ছাত্রী আছে এখন মোট সাইডের উপর আচ্ছা এখানে বাটানোর জন্য এক মহিলা আছে এবং তাদের শিক্ষক এখানে ছজন আছে মোট মিলিয়া তাদের বেতন খানা দানা রক্ষণা বেকন এর ব্যাপার নিয়ে আমরা তো অনেকটাই প্রাচীন এখন যদি আল্লাহ চায় তো আল্লাহ আসলে ইচ্ছা হয় আর কি প্রবাসী বাইকের কাছে আমরা অনুরোধ রইল এই মহিলা মাদ্রাসার জন্য কে এখন তো ছেলে পেলে আমাদের নাই শুধু মহিলা থেকে দিনই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতিদিন সবার জন্যই দোয়া হচ্ছে ছাত্রীদেরকে নিয়ে রাত্রে ওঠে তিনটার দিকে ওঠার পরে আমার ফোন এবং শিক্ষিকা যারা তা শিক্ষক যারা থাকে শিক্ষক তারা নিয়ে দোয়া টোয়া হয় এই পর্যন্ত এখন এইভাবে আছে সামনের দিকে আগাইতে চাইতেছি আমরা যদি প্রবাসী ভাইয়েরা এবং দানবিক ভাইয়েরা আছেন আল্লাহর বাস্তে যদি আমাদের মাদ্রাসায় কিছুটা দানবীর ভাইয়েরা যদি দান করেন আমাদের এলাকায় যে মাদ্রাসাটা হয়েছে এখন জি এটা হচ্ছে ফাতেমাতুল জোহরা একটা মহিলা মাদ্রাসা জি প্লাস এটা পরিচালনা করতেছে আমার ফুফু আজ থেকে চার বছর আগে যখন এটা ওনারা যখন এই প্রথম ছিল বাড়ি ওনারা যখন এই বাড়িতে এসে বসবাস করার জন্য ঘর উঠানো হয়েছিল তখনই আমার ফুফু একটা উদ্বেগ নিল যে আমি ছাত্রী যে বাড়ছে ষাট জনের উপর এখন বর্তমানে ছাত্রী আছে অসহায়ত্ব তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যার কারণে আমরা 
স্কুলে উঠতে পারতেছি না এবং কি সামনে আমাদের ক্লাসরুমের দরকার ঘর উঠানোর দরকার জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই ফাতেমাত জোহরা মহিলা মাদ্রাসাটা আমরা চালাইতেছি আমার একটা বিকাশ নাম্বার আছে যদি কেউ আর্থিক অনুদান কেউ দিতে চায় আমরা ইনশাল্লাহ গ্রহণ করে নেব আমাদের মাদ্রাসা অনেক কাজ আছে এবং এতিমদের জন্য মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য আমার একটা বিকাশ নাম্বার আছে এই বিকাশ নাম্বারটা আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে জনগণের উদ্দেশ্যে আমি দিতে চাচ্ছি নাম্বারটা হল জিরো আমি আবারও বলছি এই নাম্বারটা জিরো তো সম্মানিত দর্শক আমাদের আজকের এই ভিডিওটা করার মূল কারণ হচ্ছে এই মাদ্রাসাটা চালাতে আসলে ওনাদের একটু হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ওনারা আর ওনারা চায় যে আপনারা সবাই আর্থিকভাবে ওনাদের কিছু সহযোগিতা করেন আর এই সহযোগিতাটা যদি আপনারা করেন তাহলে আপনারা এর ফলাফল অবশ্যই একদিন পাবেন তো সুতরাং আমরা যে নাম্বারটি দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে ওনার ফোন নাম্বার তার পাশাপাশি এই নাম্বারটিতে বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলা আছে সুতরাং আপনারা যদি কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে চান তাহলে এই নাম্বারটিতে ফোন দিয়ে কনফার্ম হয়ে তারপরে বিকাশের মাধ্যমে আপনারা টাকা পাঠাতে পারবেন এছাড়া আমি ভাইয়া জানতে চাচ্ছি যে যদি আপনাদের কেউ যদি কোনো বড় ধরনের অ্যামাউন্ট ডোনেট করতে চাই সেক্ষেত্রে কি আপনাদের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে হ্যাঁ আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে আমার ওয়াইফের নামে মাদাইয়া রূপালী ব্যাংক রূপালী ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে আচ্ছা তো ওনাদের রূপালী ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে তো আমরা আমাদের এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে সেই রূপালী ব্যাংকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আপনাদের দিয়ে দিব কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে আপনারা যারাই ডোনেট করতে চাবেন এবং সহযোগিতা করতে চাবেন করার আগে আমরা যে নাম্বারটা এখন এই ভাইয়াটা আসলে বলল এবং ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে এই নাম্বারটাতে ফোন দিয়ে কনফার্ম হয়ে তারপর আপনারা টাকা পাঠাবেন তো সম্মানিত দর্শক মূলত এই কারণে আজকের এই ভিডিওটি বানানো তো দর্শক আমাদের আজকের এই ভিডিওটিকে যদি আপনাদের মনে হয় এই ভিডিওটিকে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো একটা ভিডিও তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার দিয়ে ছড়িয়ে দিবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম